നമ്മൾ തെർമോഡൈനാമിക്സ് എന്ന ചാപ്റ്ററാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ തെർമോഡൈനാമിക്സ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ തെർമോഡൈനാമിക്സ് പ്രോസസ്സ് ഉണ്ട് അതേപോലെ എന്താണ് വർക്ക് ഡൺ ഫോർ ഐസോതെർമൽ പ്രോസസ്സ് വർക്ക് ഡൺ ഫോർ അടിയബാറ്റിക് പ്രോസസ്സ് ഹീറ്റ് എൻജിൻ കാർണോട്ട് എൻജിൻ ദെൻ എഫിഷ്യൻസി ഇങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം ഐസോതെർമൽ പ്രോസസ്സ് ഐസോതെർമൽ പ്രോസസ്സ് എന്താണ് അതായത് ടെമ്പറേച്ചർ റിമൈൻസ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ഐസോ മീൻസ് എന്താ സെയിം തെർമൽ മീൻസ് ടെമ്പറേച്ചർ അതായത് എന്താണ് ഫിസിക്കൽ പ്രോസസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ചസ് നടക്കുമ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സുകളെ പൊതുവിൽ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഐസോ തെർമൽ പ്രോസസ്സ് ഈ ഐസോ തെർമൽ പ്രോസസ്സ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചില കണ്ടീഷൻസ് അവിടെ ഒബേ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ കണ്ടീഷൻസ് ഒബേ ചെയ്താൽ മാത്രമേ അവിടെ ഐസോ തെർമൽ പ്രോസസ്സ് നടക്കുകയുള്ളൂ ഒന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിസ്റ്റം എൻക്ലോസറിനെ കണ്ടക്ടിങ് ചേമ്പർ അതായത് സിസ്റ്റം എന്താണ് ഒരു കണ്ടക്ടിങ് ചേമ്പറിൽ തന്നെ പ്ലേസ് ചെയ്യണം പിന്നെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ലോ പ്രോസസ്സാണ് അതായത് സിസ്റ്റം കണ്ടക്ടിങ് ചേമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടക്ടിങ് വാളിൽ തന്നെ പ്ലേസ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്താണ് ഇപ്പം എക്സസ് ആയിട്ട് ഈ എന്താണ് ടെമ്പറേച്ചർ വന്ന സിസ്റ്റത്തിന് സറൗണ്ടിങ്സിലോട്ടും അതുപോലെ തന്നെ സറൗണ്ടിങ്സ് ഒന്ന് സിസ്റ്റത്തിലോട്ടും അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന രീതിക്കായിരിക്കണം അപ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് ആ എന്താണ് അതുകൊണ്ടാണ് എക്സ്ചേഞ്ചിങ് ആര് അതുകൊണ്ടാണ് കണ്ടക്ടിങ് വാളായിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്ലോ പ്രോസസ്സ് ദെൻ മൂവിങ് ഓൺ ദ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഇക്വേഷൻ ഫോർ ആൻ ഐസോ തെർമൽ പ്രോസസ്സ് ഫോർ എ പെർഫെക്റ്റ് ഗ്യാസ് അതായത് പെർഫെക്റ്റ് ഗ്യാസിൻ്റെ ഐസോ തെർമൽ പ്രോസസ്സ് ആയിരിക്കുമ്പോഴുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താണെന്നാണ് നമുക്കറിയാം കൈനറ്റിക് തിയറി അനുസരിച്ച് എന്താണ് ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പി വി സി ഇക്വൽ ടു എൻ ആർ ടി ആണ് ഹിയർ വി കൺസിഡറിങ് ദ വൺ മോൾ ഓഫ് ഗ്യാസ് പി വി സി ഇക്വൽ ടു ആർ ടി ആർ ഈസ് യൂണിവേഴ്സൽ ഗ്യാസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഹിയർ ടി സെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ബിക്കോസ് എന്താണ് ഐസോതെർമൽ പ്രോസസ്സ് ആകുമ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ എന്തായിരിക്കും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പി വി ഇക്വൽ ടു എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് പി വി ഇക്വൽ ടു എ കോൺസ്റ്റൻ്റ് എന്നാണ് എന്തെൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്വേഷൻ ഫോർ ഐസോ തെർമൽ പ്രോസസ്സ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇനിഷ്യലി ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പ്രഷർ പി വൺ ആണും അതിൻ്റെ വോളിയം വി വൺ ആയിക്കോട്ടെ ആഫ്റ്റർ ടി ടൈം ദ പ്രഷർ ബിക്കംസ് ഡിക്രീസസ് ടു പി ടു ദ വോളിയം വി വൺ ഈസ് ഇൻക്രീസസ് ടു പി ടു ദെൻ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് പി വൺ വി വൺ ഈക്വൽ ടു പി ടു വി ടു ഇതിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഇനിഷ്യൽ പ്രഷറും ഇനിഷ്യൽ വോളിയവും ഫൈനൽ വോളിയവും അറിയാമെങ്കിൽ ഫൈനൽ പ്രഷർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഫൈനൽ പ്രഷർ പി ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി വൺ വി വൺ ബൈ വി ടു ഓക്കെ ദെൻ മൂവിങ് ഓൺ ദ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ഡയഗ്രാം ഓഫ് ആൻ ഐസോ തെർമൽ ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ഡയഗ്രാം ഓഫ് ആൻ ഐസോ തെർമൽ ഈസ് നോൺ ആസ് ഐസോ തേം ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ഡയഗ്രാം ഓഫ് ആൻ ഐസോ തെർമൽ ഈസ് നോൺ ആസ് ഐസോ തേം ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ഡയഗ്രാം ഈസ് അതർവൈസ് നോൺ ആസ് പി വി ഡയഗ്രാം ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ഡയഗ്രാം ഈസ് ഡോൺ ബൈ ടേക്കിംഗ് പ്രഷർ എലോങ് വൈ ആക്സിസ് വോളിയം എലോങ് എക്സ് ആക്സ് അതായത് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ഡയഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ പി വി ഡയഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രഷർ എടു പ്രഷറിനെ വൈ ആക്സിലും വോളിയത്തെ എക്സ് ആക്സിലും എടുത്ത് വരയ്ക്കുന്ന ഒരു ഗ്രാഫാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഗ്യാസ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് വി വണ്ണിൽ നിന്ന് വി ടുവിലോട്ടാണെന്നും അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ആ സദയപ്പം പ്രഷർ എന്ത് ചെയ്യും പി വൺ നിന്ന് പി ടുവിലോട്ട് ഡിക്രീസ് ചെയ്യണമെന്ന് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറയുന്ന ഡബ്ല്യു സി ഇക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്താണ് ഇൻറ്റഗ്രൽ വി വൺ ടു വി ടു പി ഡി വി അതെങ്ങനെ വന്നു സ്മോൾ വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറയുന്നത് പി ഡി വി ആണ് ഓക്കെ സ്മോൾ വർക്ക് ഡൺ ഡി ഡബ്ല്യു സി ഇക്വൽ ടു പി ഡി വി ആണ് നമുക്ക് ടോട്ടൽ വർക്ക് ഡൺ ഡബ്ല്യു സി ഇക്വൽ ടു എന്താകും ഇൻറ്റഗ്രൽ വി വൺ ടു വി ടു പി ഡി വി ആ ഇൻറ്റഗ്രൽ പി ഡി വി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ ഏരിയ അണ്ടർ ദ കർവ് എ ബി ആണ് ആ ഏരിയ അണ്ടർ ദ കർവിൽ നമ്മൾ ആ മൊത്തത്തിൽ പേരിന് കൊടുത്താൽ എ ബി സി ഡി എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയും അപ്പോൾ അത് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്
പി ഡി വി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വി ഡി പി എന്നാവുകയും നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഡി പി ബൈ ഡി വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് എഴുതാം മൈനസ് പി ബൈ വി എന്ന് എഴുതാം ഇതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ഐസോ തെർമൽ പ്രോസസ്സ് അപ്പോൾ ഐസോ തെർമൽ പ്രോസസ്സിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് എന്തെന്ന് കിട്ടി ഡി പി ബൈ ഡി വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് പി ബൈ വി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കറിയാമല്ലോ സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വൈ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ബൈ എക്സ് ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ആണ് ഇപ്പം നമ്മളൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോഴും ഡി പി ബൈ ഡി വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്തെന്ന് കിട്ടും മൈനസ് പി ബി പി ബൈ വി എന്ന് കിട്ടും ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് സൈൻ കൊടുക്കുന്നു വെച്ചാൽ നെഗറ്റീവ് സ്ലോപ്പാണ് ദറ്റ് മീൻസ് നെഗറ്റീവ് സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രഷർ കൂടുമ്പം എന്ത് ചെയ്യാണ് പ്രഷർ കൂടുമ്പോൾ വോളിയം ഡിക്രീസ് ചെയ്യുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ വോളിയം കൂടുമ്പോൾ പ്രഷർ കുറയുവാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് കഴിയും നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഐസോ തെർമൽ ഇലാസിറ്റിയാണ് നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഇലാസിറ്റി പലതരത്തിലുള്ള ഇലാസ് നമുക്കറിയാം എന്താണ് എങ്സ് മോഡലസ് ഉണ്ട് ബൾക്ക് മോഡലസ് ഉണ്ട് ഷിയർ മോഡലസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്താ ഇലാസിറ്റി പൊതുവെ ഇലാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രെസ് ബൈ സ്ട്രെയിൻ ആണ് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഈ ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസിനൊക്കെ എന്താണ് ഹൈ കംപ്രസിബിലിറ്റി ആണ് അപ്പോൾ ഹൈ കംപ്രസിബിലിറ്റി മീൻസ് അവിടെ എന്താണ് അവയ്ക്ക് എന്താണ് ഗ്യാസസ് പ്രോസസ് എന്താണ് ഓളിയം ഇലാസിറ്റി ഗ്യാസ് എന്ത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓളിയം ഇലാസിറ്റി പ്രോസസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ആ ഓളിയം ഇലാസിറ്റിയുടെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഗ്യാസിനെ കംപ്രസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതിൻ്റെ നേച്ചറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും അപ്പം ആ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഗ്യാസിനെ കംപ്രസ് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചിട്ടോ ഇത് ഗ്യാസ് ഈസ് കംപ്രസ് റിസർച്ച് ദാറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് എന്നാണ് നോട്ട് അലോട്ട് ടു ചെയ്യും ഗ്യാസിനെ കംപ്രസ് ചെയ്ത് വെക്കുവാണ് പക്ഷേ അവിടെ എന്താണ് ടെമ്പറേച്ചറിന് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ചേഞ്ചും ഉണ്ടാകും ദാറ്റ് മീൻസ് എന്താണ് അണ്ടർ ഐസോ തെർമൽ കണ്ടീഷൻ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഓളിയം ഇലാസിറ്റിയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഐസോ തെർമൽ ഇലാസിറ്റി എന്ന് പറയും അപ്പം ഡ്യൂ ടു ഹൈ കംപ്രസിബിലിറ്റി ഗ്യാസസ് പ്രോസസ് ഓളിയം ഇലാസിറ്റി ഹൗ വർ ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദ ഓളിയം ഇലാസിറ്റി ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദ കണ്ടീഷൻ അണ്ടർ വിച്ച് ഇറ്റ് ഈസ് കംപ്രസ് ഇഫ് ദ ഗ്യാസ് ഈസ് കംപ്രസ് സച്ച് ദാറ്റ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് നോട്ട് അലോഡ് ടു ചേഞ്ച് ദാറ്റ് ഈസ് അണ്ടർ ഐസോ തെർമൽ കണ്ടീഷൻ ദെൻ ദ കറസ്പോണ്ടിങ് ഓളിയം ഇലാസിറ്റി ഈസ് നോൺ ആസ് ഐസോ തെർമൽ ഇലാസിറ്റി ദെൻ നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത പറയാൻ പോകുന്നത് ഐസോ തെർമൽ ഇലാസിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷൻ ആണ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഐസോ തെർമൽ ഇലാസിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം ഇനിഷ്യലി ഓളിയം വി ആയിരുന്നു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വോളിയം ഡിക്കം ചേഞ്ച് ചെയ്തു വോളിയം ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ഡി വി ആയിട്ട് മാറി അപ്പോഴത്തെ പ്രഷർ ഡി പി ആയി ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രഷർ ഡി പി ദെൻ ഇലാസിറ്റി എന്താ സ്ട്രെസ് ബൈ സ്ട്രെയിൻ അത് എഴുതി കംപ്രസിബിലിറ്റി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കംപ്രസിബിലിറ്റി ഈസ് ദ റെസീ പ്രോക്ലോ ബൾക്ക് മോഡൽസ് എന്ന് എന്താണ് ഹയർ സെക്കൻഡറി തലത്തിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇലാസിറ്റി ഈ ഈസ് ഈക്വൾ ടു നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയും സ്ട്രെസ് ബൈ സ്ട്രെയിൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡി പി ബൈ ഡി വി ബൈ വി അപ്പം നമുക്ക് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ പി ബൈ ക്യൂ ഫോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെസി പ്രോക്കൽ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇലാസിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി ഇൻറ്റു ഡി പി ബൈ ഡി വി ഇനി തൊട്ടപ്പുറത്ത് കൊണ്ടോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വി ഇൻറ്റു ഡി പി ബൈ ഡി വി എന്ന് എഴുതണം ചില ടെക്സ്റ്റുകളിൽ മൈനസ് കൊടുത്തിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പം മൈനസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുമ്പം പ്രഷർ എന്ന് പറയുമ്പം അതായത് വോളിയം കൂടുമ്പോൾ പ്രഷർ കുറയുന്നു എന്ന മീനിങ് അറിയാൻ വേണ്ടി ചില ടെക്സ്റ്റിൽ അങ്ങനെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നെഗറ്റീവ് സൈൻ ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഐസോ തെർമലിൻ്റെ ഇലാസിറ്റി ഇക്വേഷൻ പക്ഷേ ഇതിനെ കുറച്ചുകൂടെ മോഡിഫൈ ചെയ്ത് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് കഴിയും പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ അറിയണം പ്രഷർ കൂടുമ്പം അത് പറഞ്ഞതാണ് ദെൻ പ്രഷർ ഇൻക്രീസസ് ഓളിയം ഡിക്രീസസ് ആൻഡ് വൈസ് വൈസ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ദെൻ പ്രഷർ ഡിക്രീസസ് ഓളിയം ഇൻക്രീസസ് ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ അറിയാം ഐസോ തെർമൽ പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പി വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്താണെങ്കിൽ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബോത്ത് സൈഡ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതേ സ്റ്റെപ്പ് നേരത്തെ കിട്ടിയതാണ് പി 
അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫൈനലി ഐസോതെർമൽ ഇലാസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയാം മൈനസ് പി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെന്ന് തന്നെ പറയാം പി എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പം ഇനി നമ്മളടുത്ത ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ ഈ റിസെപ്ഷൻ ലാസ്റ്റ് പറയുന്നത് ഐസോതെർമൽ വർക്ക് ഡൺ ആണ് പറയുന്നത് അതായത് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ എന്നാണ് വർക്ക് ഡണ്ണിന് ഐസോതെർമൽ പ്രോസസ്സ് അതായത് ഐസോതെർമൽ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വർക്ക് ഡണ്ണിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് പറയുന്നത് സിമ്പിളാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താണ് വൺ മോൾ ഓഫ് ഗ്യാസ് ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ആദ്യം പ്രഷർ പി പി ആണ് അതിൻ്റെ വോളിയം അതായത് സ്മോൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് വോളിയം ചേഞ്ച് ഡി വി ആണെന്ന് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് വർക്ക് ഡൺ ആ മീൻസ് സ്മോൾ വർക്ക് ഡൺ ഡി ഡബ്ല്യു സി ഇക്വൽ ടു പി ഡി വി എന്ന് എഴുതും ദെൻ ടോട്ടൽ വർക്ക് ഡൺ ഡബ്ല്യു കിട്ടാൻ വേണ്ടി എൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ദ സ്മോൾ വർക്ക് ഡൺ ദെൻ ഡബ്ല്യു സി ഇക്വൽ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡി ഡബ്ല്യു ഫ്രം ദ ലിമിറ്റ് വി വൺ ടു വി ടു അതായത് ഗ്യാസ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് വി വൺ നിന്ന് വി ടുവിലോട്ടാണ് അപ്പോൾ കൊടുക്കുന്നു ടോട്ടൽ വർക്ക് ഡൺ ഡബ്ല്യു സി ഇക്വൽ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ വി വൺ ടു വി ടു പി ഡി വി അതിന് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ ആയിട്ട് എടുക്കുക ദെൻ നമുക്കറിയാം ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പി വി സി ഇക്വൽ ടു എൻ ആർ ടി ആണ് ഹിയർ വി കൺസൈൻ എൻ സി ഇക്വൽ ടു വൺ സോ പി വി സി ഇക്വൽ ടു ആർ ടി അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് പി വി സി ഇക്വൽ ടു എന്താ നേരം ആർ ടി ബൈ വി എന്ന് നേരം സോ ദാറ്റ് ഈസ് ടേക്കൺ ആസ് ഇക്വേഷൻ ടു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇക്വേഷൻ ടു ഇൻ ഇക്വേഷൻ വൺ അതായത് ഇക്വേഷൻ ടു എടുത്ത് ഇക്വേഷൻ വണ്ണിൽ പിയുടെ സ്ഥാനത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും ഇക്വേഷൻ ടു എടുത്ത് ഇക്വേഷ